っと、始まったかな ?OK かなと。はい、それでは皆さん、ごきげんよう、神川薫です。2022年10月15日の生放送を行っていきますので、よろしくお願いします。えー、今日はもうほとんどの話が、まあ、ウクライナ選挙になるだろうと思います。まあ、動画を作ろうと思ったんですけれども、話がいろいろあって、あ一つ一つのニュースを動画にするのも大変だし、全部を動画にまとめるのも大変だしっていうことで、えー、生放送で一つ一つ、まあ、取り上げていこうという方針にちょっと切り替えました。なので今日取り上げるニュースとしては、まあ、普段の選挙解説とあとはそれにまつわるさまざまなニュースについて取り上げていこうと思います。用意したニュースをまあパパッと見せていきますと、まあえー、軍事支援の話とプーチン大統領の話そしてまあゼレンスキー大統領はどういうことを言っているかといったところで話を進めていこうかなと思っております。まあ、ついでにというか、えー、ベラルシの大統領のまあ、発言というか動きについても少しだけ触れておきましょう。まあ、時間が余ったらということで、まあ、まあ、最近だと沖縄関連でひろゆきさんと、いわゆる、まあ、それを叩こうとする人たちが、まあ、ものすごい、もう、ボコボコやっていて、まあ、こっちの方がなんかインターネット上では大きな話題になってるかなっていうのをちょっと感じるんですけれども、まあ、そのあたりのことも、まあ、ちょっといくかなと。まあ、あとは、えー、あまり話題になってないんですけれども、まあ、ちょっとチクリと言ってあげたくなるような話題ですね、まあ、国際捕鯨委員会破産の恐れっていうニュースも、まあ一言だけでもちょっと言いたくなるなという、まあ、そんなニュースがありますね。さて、えー、それでは、まあ、今日のニュースからいきましょうあ、今日のニュースというか、今日の選挙からいきましょう。えっと、えこちらがまずは戦争研究所の発表している戦況マップで赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分がウクライナ軍が奪還した地域です。えこちらの方はあのリアルタイムというか、あのまあ、生放送ということもあってこういうふうにぐりぐぐり動かしたり、えー、よいしょ、よいしょ。ズームといったこともできるんですけれども、まあ、このあたりはえー、普段だとカットしてこの部分だけバッと一気に出してよっと、えー、このように自分なりに、えー、この町とかこの場所は大事だろうというふうにちょっと、えー、加工しながら皆さんにお伝えしていますで南部戦線の重要なところはやっぱりこのヘルソン州のヘルソン市そして、えー、ダムのあるノーバカホフカこの2つの町と、えー、ドニープロ川でえー、戦場がかなり分けられていますよというところを押さえておけば、まあ、そんなに間違ったことは言わないだろうと思います。で、現在のところ、ウクライナ軍は北から南へと向かっている、その構成が一番強くなっていて、えー、緑のマークで指し示している部分が、今、一番の主構成となっています。で、ここのところ、そんなに大きな前進は見られていないっていうふうにちょっと見られているんですけれども、私はちょっと見方は違っていて、確実に前進はしているんだけれども、領土の奪還している広さとしてはそうでもないんだろうなっていう、まあそういった見方をしてます。で、なんでそういうふうに見ているかっていうと、情報の上がり方として、こんな兵器を露獲したよっていう写真がものすごく今ヘルソン州で集中して起きています。東部戦線で電撃作戦が成功したときは、逆に東部の方でこんなものを露獲したよっていう、まあ、写真がバババババババッといっぱい出てきたんですよね。まあ、やっぱりそういうふうにして、今ここが暑いっていう場所に関しては、情報がたくさん出てくるっていうのが、まあ、一つ傾向として現れているので、南部戦線のヘルソン州も領土の奪還っていうのはちょっと、えー、客観的にはあまり進んでいないもの。前線ではまあ確実に前進しているだろうと思っていますでここの写真に出ているものなんですけれども、えー、左はちょっと T62 戦車っていうついこの間動画の中で取り上げた、えー、ソ連時代に大量製造された戦車を今どんどんと再生して前線に送り込んでるっていう、まあ、これがちょっと反映されているのか南部戦線ではこの T62 っていう古い戦車の露獲っていうのがも,うものすごくいっぱい報告されてます。で、それ以外もですね、えー、こちらはヘルソン州で
、えー、ロシア軍が逃げ出して、ウクライナ軍が奪還した地域の、こちらは学校なんだそうなんですけど、まあもちろん今戦場になっているということもあって、子供たちが学校に通えるような状態ではありません。で、そのために学校の中見てみたら、もう中はもう弾薬の、もう完全に弾薬庫ですね。まあこの中身は確か砲弾だったと思うんですけれども、まあ、かなりの、まあ、物資の集積所になっていたなと。で、前線のひどいところになると、あの、牛舎であるとか、豚舎であるとか、いわゆる、えー、酪農とか、まあ、そういう牛とか豚を飼っていたところに、えー、ロシア軍が、まあ、人道っていうようなところもあって、豚の寝ている隣で、ロシア軍の兵士が寝ていたりなんていうところもあるんですね。ちょっとそれはびっくりしましたね。でこちらは兵器の収穫祭が始まっているよということで、えー、こちらは兵器用の大型トレーラーに乗せられた T62 が連れられていくところでございます。で、まあ、毎日のようにこういった動画が上がってくるんで、領土の奪還がばっと進んでいるわけではないんだけれども、まあ、確実にうまく前進はできているんだろうなっていうのをちょっと感じますね。で、次に、えー、重要な拠点として覚えておかないといけないノーバカホフカ。まあ、こちらはダムがあって、そのダムにかかっている橋で、ドニプロ川を渡ることができるんですけれども、まあ、最近の状況どうなっているか、衛星写真があります。で、今のノーバカフォフカっていうのは、もう、何度となく攻撃されているんだけども、何度となく新しい橋をかけて、えー、物資を渡すっていうことは、本当にもう、いたちごっこですね。直しては壊し、直しては壊しの連続で。で一番最新の、まあ、写真として上がっているものだと、このようにですね、えー、画面中央のあたりに黒ずんでいるものと、画面の右、少し高い建物の隣にある、えー、ところは、まあ、破壊された橋で、でそれ以外のところに、えー、仮設橋が、まあ、2つプラス1みたいな形で、本線ちょっとできちゃってるんですよね。うんまあ、残念ながら大型の兵器を運ぶのはちょっと難しいかもしれないけれども、まあ、トラックである程度物資の補給はできているかもしれないっていうのはちょっと感じますよねなかなか破壊のする方が間に合っていないのかもしれません、まあ、ただしですね、えー、次はご紹介する動画はですね、えー、こちらヘルソン州でロシア軍兵士が投降してきたというような、えー、タイトルの付けられた動画ですこちらはですね、何月何日とか、どこの町でとか、そういった詳細については、えー、公開されていないんですけれども、武器をたくさん露覚したよっていうのと、まあ同じような感じで、ロシア軍兵士の投稿している動画も投稿されたので、まあそんなに昔じゃないだろうというふうには思うんですよね。まあタイミング的にもわざわざずっと隠す必要はないので、ある程度、まあ、この場所を特定されて砲撃される危険性がないっていう状況であれば、もうどんどんと情報を出しているはずなので、おそらくは今の戦況を伝えるニュースとしても、このロシア兵の投降っていうのは、今の状況を表しているんじゃないかなと思いますね。まあ、ただこれはですね、あの、事前に投降したいっていう連絡をウクライナ側にしたものではなかったっていうこともあって、えー、受け止めるウクライナ軍兵士たちも結構先立ってる感じなんですよね。でこの動画、ちょっと音は消してますけれども、音を聞くとですね、まあ、みんな打つなよ的な感じでまあ話をしているんですけれども、相手方の方つまり逃げてきたロシア軍陣地からのまあ銃撃というのもあって、まあ、おそらくは特戦隊がある程度いたんだろうなと思われますね。まあ、そんなロシア軍なんですけれども、一方、ウクライナ軍のまあ投稿しようねっていう呼びかけ、まあ、相変わらず続いておりまして、えー、こちらですね、えー、ウクライナ軍兵士が、まあ、以前も動画紹介したんですけれども、えー、今回も、えー、お寿司食べてます。<笑>なんかこのお寿司を食べるっていうのが、なんかロシア軍側の兵士にちょっと響くんだろうなっていうのちょっとまあ、なんとか作戦としてやってるかどうかちょっとわからないんですけれども、出てくるんですよね。で、これ撮影している場所が屋外ということもあって、まあ、ヘルソン州ではないと思います。まあ、おそらくは、えー、どこかの訓練している場所で、こういうものを撮影した上で、まあ、ロシア軍の兵士に見てもらおうとしてるんだと思います
。まあ、ただし、これがまあ全然、まあ、完全な作り物かっていうと、そうではないっていうのも、ちょっと一応言っておきますね。どうしてもこうした、今、戦争が起きてますよっていうときは、情報戦の一環でこうした作り物の話っていうのはまあ出てきやすいんですけれどもちょっと待ってくださいえこちらウクライナ軍のまあ他の場所なんですけれどもえお寿司ではないんですけど毎日の料理もちゃんとしてるよっていうことでえかまどで炊きご飯を炊きっていうようなところでみんなでご飯食べてますっていうようなそんなところも写真撮ってるんですよねでこれらの人たちが食べてるのはあのお寿司ではなくてですねここちょっとあんまり食事の内容っていうのが見てないんですけどもおそらくはそばを使ったいわゆるおかゆのようなものを食べているんじゃないかっていうような話がありましたねこれは日本だとそばっていうのはそば粉にしてそば、えー、にして食べますけれどもまあウクライナやもしくはロシアの方だとそば、えー、っていうのは別にそば粉にしてそば、まあ、を打つんじゃなくて、まあ、ある程度そばの実のままである程度調理するんだそうですね。で、郷土類より来たしてそういうのがあるんだそうですね。まあ少なくとも、えー、食事で困ってるっていう様子ではなかったですね。おっと。で、まあお寿司食べてなんかふがふがもう完全に緩んでるかっていうとそういうわけではなくてですね。こちらウクライナ軍兵士の訓練風景です。で特に現在のところ、首都キーウ、この北側の部分ですね、ベラルーシ国境との間には、まあ、どうしてもいつかまた来るかもしれないということで、ある程度の部隊を配置しておかなければならないという状況になっています。まあ、完全に無人にするにはちょっと危険すぎますから。じゃあ、そこにいる部隊が何にもしていないかというと、そういうわけではなくて、今、ベラルーシ国境側にいるウクライナ軍兵士というのは、まあ、毎日訓練を行っているんだそうです。で平和だからというところでまあ気を抜くんじゃなくて今戦闘が起こっていないからこそまあみっちりと訓練をしてまあこの後の新兵と入れ替わりつつまあ前線に行ったりっていうような形でまあやりくりをしているんだそうですさて続いて東部戦線の方に行きましょうちょっと待ってくださいねまあ今今というかえちょっと最初に言い忘れましたが動画の時だとちゃんと最初からえー、話をするんですけれども、まあ、全体状況の話からすると、最初にお話をしたのが丸一の東部あ南部戦線で、今からちょっと東部戦線の話をします。で、最後にちょっとクルミア大橋の現状についての、えー、続報を見ていきましょう。ここ最近ですね、東部戦線の動きっていうのは大きな動きがあまり見られません。まあ、特にイジューム、リマンを、まあ、続けざまに奪還したっていうのがものすごい大きな出来事だったので、どうしても、あ、ちょっとここ最近停滞しているなっていう感じが、まあ印象として強くあります。でもそれはあくまでも印象の話で、実際どうなのかっていうのをちょっと、えー、こちら、戦争研究所の、えー、マップに基づいて、水色の部分、奪還した地域はどのくらいになっているかっていうものを示している。まあ、ちょっとした、えー、こちら動画なんですけれども、これがですね、えー、9月30日から10月13日までの選挙の推移です。水色の部分がボコッと、まあ、動いてるっていうのが分かりますよね。どうしても毎日の動きっていうと、昨日と比べてどのくらい動いたかなっていう見方をしてしまうので、あんまり動きはないんですよね。でも、まとまった期間で見れば、あ、結構動いたなっていうのが分かるんですね。まあ、こういった見方をするのもちょっと大事かなと思いますね。ああ、ここ1日2日じゃ全然動かないな。じゃあもう全然動いてないなっていうのはちょっと誤解っていう話ですよね。まあ、ただしですね、えー、東部戦線の重要な場所、クレミンナ、まあ、この辺りを落とせてないっていうのもあるので、まあ、ロシア軍側の混乱状態が収まって、そして、えー、ウクライナ軍の方も少し休養の期間っていうのがあるのかなと思いますね。特にイジューム・リマンっていうのを落とした後ですね、この地域の、えー、社会インフラかなり破壊されているそうなので、ウクライナ軍としても平坦を整備しなければならないということもあると思います。なので、攻め疲れっていうのもあるし、えー、休養もするっていう意味では、まあ、ある程度、このぐらいになっても十分かなっていう感じはしますね。
はい、それでは、えー、東部戦線の動きは、まあ、そこまで、えー、激しいものではないので、まあ、この辺りにしましょう。まあ、おそらくはこの後、冬に向けてどの辺りで、えー、ある程度、せめぎ合いをするのか、まあ、そういった、ある程度有利な場所を求めてっていう感じになるでしょうね。もう闇雲に突っ込んでいって、えー、まあ守りづらい場所に入ってしまうのも悪いしっていう、まあある程度陣取り合戦みたいなものがここから始まると思います。で、次にクリミア大橋のちょっと現状いきましょう。で、クリミア大橋については復旧工事が今進められているところです。で、こちらはですね、あの船の上にちょっとクレーンを乗せて、えー、落ちてしまったしげたをもう一回上に持ち上げようとしているところです。で、橋脚の損傷もそれほどなかったということなので、まあ、ある程度ふ仮復旧をするには、この橋げたを戻すだけでも、まあ、なんとかなるだろうっていう感じにはなってますね。で、ある程度っていう話をしましたけれども、まあ、最終的な目標としては、来年の夏までに完全復旧をさせるっていうのが、えー、ロシア側の見立てだそうです。で、そういう意味で言うと、まあ、もともと破壊できていなかった車道橋が、まあ、2車線あって、えー、鉄道橋の方も、レールを交換すれば、まあ、全線復旧っていう形にはなります。で、鉄道の方は、2つ線路があって、1つだけの方しか破壊はできてなかったので、まあ、線路についても、やはり完全な復旧っていうのが、まあ、まだ時間はかかるものの、まあ、完全に途絶えたわけじゃないっていうところですね。まあ、こんな感じで、えー、作業員がもう橋の上に立って、まあ、直しっていうところですね。まあ、完全に破壊するためにはどうしても繰り返し繰り返し攻撃する必要があるんですけれども、残念ながら、この、今、クリミア大橋に届くだけの長距離射程のミサイル、えー、まあ、アメリカから供与されてないんで、なかなか離れ技、まあ、ちょっとした、まあ、寝技みたいな形でしかクリミア大橋を攻撃できないっていうのが現状ですね。で橋っていうのは構造物としては非常にまあ強,、まあ、強固なものなので、例えば、えー、まあドローンで突っ込んでいってもほとんどまあ損傷を与えることはできないんですよね。どうしてもやっぱり対地ミサイル、ハイマースのようなものか、もしくは空爆する必要があるんですけれども、ここまで行くにはロシア軍の戦闘機と必ず勝ち合うので、ちょっとまあ無理に近いですよね。もう少し前線を押し上げる必要があります。まあ、ただしですね、損傷したっていうのもあって、重量物についてはちょっと今動かすのが難しいということから、えー、トラックはですね、フェリーを使ってくれっていう話になってます。でも、クリミア大橋を使って今まで物流を完全に任せていたっていうのが、これからはじゃあ、完全に治るまでフェリーね。っていう話になって、よし、じゃあみんなフェリーに乗れるかっていうと、全然そんなことはなくて、えー、フェリー乗り場に向かってトラックの大行列が発生しちゃっております。えー、こちら、動画の一番手前のところなんですけれども、ちょっと待ってね。よいしょ。えー、これ、えー、荷台のところを開けっぱなしにして何をしてるかっていうと、まあ、中に生物が入っていて、まあ、涼しくはなったけれども、直射日光に当たりっぱなしだと腐っちまうぜっていうことで、まあ、開けてるんですね。まあ、ただし、今のところ見立てとしては、まあ、3日から4日こんな感じで、まあ、実際にはフェリーに乗れないだろうっていうことになっているので、まあ、先生食料品に関しては、まあ、ほとんど腐ってしまうだろうっていう話ですね。まあ、それ以外についてもかなり、物流は今まで通りとはいかないっていう状況には載ってます。さて、えー、次のお話続きいきましょう。まあ、ここ最近動員兵の話っていうのがまあいっぱいあって、ロシア側の兵士は数は増えるんだけど質に問題がありますよっていうことをまあたくさん指摘してきました。で、一方でウクライナ軍の方どうなってるのっていう話で、えー、ちょっとこの話をご紹介しましょう、えー。ウクライナ兵1万人がイギリスでの訓練が,訓練が完了しました、えー。イギリスでの訓練っていうのは大体まあ5000人からっていうところで、話はあったんですけれども、今回発表されたのは1万人のウクライナ軍兵士
の訓練が終わりましたよっていうのが報告されてましたでこの人たちはこの後どうなるかっていうと、まあ、イギリスでの訓練が終わったんでさあウクライナに帰りましょうウクライナ軍に編入されてでそこからまあ必要な部隊へと、まあ、ある程度分散するんだと思いますでイギリスでの訓練は別にこれでおしまいではなくってこれからも継続的に行われますウクライナ軍の兵士の中にも当然あの訓練があんまりされてなかったんだけれどもとにかく動員がかかったし、えー、なんとか今国を守らねばっていう形で、まあ、軍に志願した人たちもいるのでこういった1万人の兵士の訓練が、えー、終わりましたよってなって1万人入ってきたら訓練がちょっと足りないなっていう人を中心にしてもしくはちょっと疲れてるなみたいな感じの人たちを、まあ、戦場から一旦外して訓練に向かわせるっていうようなことをすると思いますね。でイギリスでの訓練は今後も継続中とで、これ以外にも EU が新たに訓練キャンプを設けて、大体5000人ぐらいの人たちをまあ訓練してっていう形で、ウクライナ軍のまあ底力になっていくでしょうというところですね。で、動員兵にしてもそうなんですけれども、訓練するかしないかっていうのが、まあ、どうしてもものすごい差を生むんですよね。それは私たち日本人の考えれば分かることで、例えば、つい昨日までなんか営業してましたよ、事務職やってましたよ、え工場作業員でしたよ、まあうんまあ、トラック運転手だったですよっていうような人がですね、はい、じゃあ動員ですよ、はい、軍隊に来てくださいねって言って、はい、銃はこれを使ってくださいねって渡されて、さあ、それで戦場に、じゃあ明日からって言われて、何の役に立つのっていう話になるじゃないですか。ロシア軍の場合だと一応予備役って言って1年間の徴兵期間中にまあ銃を撃つ訓練などしたんですけれどもそれはですねあくまでも訓練が1年間あるよっていうだけでその後何年ブランクがあるかは人それぞれなんですよね例えば24歳で徴兵行ってました1年間とでその人が今32歳ですとかなって、動員の命令がかかって、お前昔1年間訓練したんだから、今更訓練必要ないだろうって言われて、じゃあはい、戦場へなんて言われても、やっぱそれは兵士としてはとてもじゃないけれども、まあ、戦えるようなもんじゃないんですよね。なので、改めてウクライナ軍みたいに、まあ、海外で訓練を積んで、で、さあ、実戦っていう、こちらの方はやはり軍隊としては、よほど強いんだと私は思いますね。この辺りは別にね、素人が考えてもそうだろうって思うんですけれども、どうもその辺りはですね、あんまり。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あとはこちらのニュースかな。えー、産経新聞のこちらの方をご紹介しましょうかね。えー、ウクライナに武器追加支援、1100億円規模。アメリカ政府は14日、ロシアが侵攻を続けるウクライナに、日本円で1100億円規模に相当する追加の武器支援を決めたと発表したロシアによる侵攻が始まった2月以降アメリカの安全保障に関する支援額は176億ドルに達するで今だと1ドル148円でって、まあ、計算してください、まあ、ものすごい金額ですロシアのレーダー施設を破壊するミサイルや軍用車両も含むブリンケンアメリカ国務長官は14日の声明でアメリカは自由と独立を守るウクライナに寄り添い続けると強調したアメリカ政府は7月に供与を決定した中距離の地対空ミサイルシステムナサムス2機を近くウクライナに送るめどが立ったとしており月内にも現地に届く見通しだロシアによる攻撃に備えた防空体制の強化が狙いでドイツもミサイル防衛システムを譲渡したということでつい先日、ウクライナ全土に対するロシア軍のミサイル攻撃がありました。これに対応する形で世界各国から、あ、対空兵器をウクライナに送ろうっていう、この話があったんですよ。で、今回の軍事支援は、それとはまた別の話で、えー、軍事支援をアメリカがしますよっていう話なんですよね。まあだから、ウクライナに対する軍事支援っていうのも本当継続的に入ってます。で、詳しい内容はこちら。まずハイマース用の弾,幕弾薬とで。残念ながら今回も射程距離300キロの弾については含まれていません。えー、155ミリ榴弾砲を2万3000発、GPS 誘導砲弾エクスカリバー500発とで。ここ最近だとですね、ウクライナ軍がこのエクスカリバーを使った砲撃戦勝利っていう動画を結構上げていて、
ロシア軍の自走砲をエクスカリバーで、まあ、一撃必中みたいな形で破壊できましたよっていう、まあ、そういった動画なんかも上げています。だから、エクスカリバー500発少ないなと思っても、まあ、結構な命中率なので、榴弾砲何パン発というのとはちょっと質が違う違い方で、まあ、戦果を上げてるっていうところですよね。えー、ちょっと私は一方的に話してましたが、いつの間にか皆さんから結構、スーパーチャット入ってますね。ありがとうございます。えー、シューマッハさん、えー、クラーケン参上、こんばんは。えー、山下秀樹さん、スーパーチャットありがとうございます。えー、テイジンさん、スーパーチャットありがとうございます。えー、レンさん、えー、スーパーチャットありがとうございます。山下秀樹さん、えー、こちらは、えー、スーパーチャットありがとうございます。といったところかな。はい。よいしょ。でまあ、エクスカリバーっていうのは、弾の数としては少ないんですけれども、本当に一発一発確実に当てるっていう意味では、まあ、かなり戦果を上げています。まあ、その他にも、えー、砲弾に、まあ、中身が、中身が対戦車地雷っていう特殊砲弾をご専攻と。こちらの方はちょっと動画が見当たらないんで、まあ、どんなものだろうと思うんですけど、まあ、とにかく、まあ、わざわざ敵陣に入らなくても、もう敵陣に向かって対戦車地雷をばらまいてしまうというところで、まあ、なかなか面白い兵器だなと。あとは、対レーダーミサイル、対戦車火器5000個、えー、あとはハンビーっていう、まあ、これは兵士が乗り込んで、えー、駆け巡るやつですね。そして、銃器類と弾薬というふうになっております。で、こうした軍事支援の一つ、デマについても、よいしょ、勉強しておきましょう。まあ、ここ最近のデマの中でちょっと目につくものとしてはですねアメリカは軍事支援をたくさんしているでこの軍事支援をたくさんしていることに関してちょっと誤解を招くというかもう明らかにちょっと間違ってるなっていう、まあ、コメントあるんですよねそれはアメリカがこんなにたくさん軍事支援をするんだからはウクライナはものすごい莫大な借金を背負わされているっていうことを言う人がいるんですよねで、これはまあ完全に間違いです。まず第一に。で、ウクライナに対する支援の形っていうのはまあ3パターンあります。まず第一が大統領権限に基づいて、米軍の在庫をプレゼントしますよ。これ供与です。で、もう一つが、えー、支援基金っていうのをアメリカ側が作っていて、その基金に基づいて、まあメーカーに発注を行って、じゃあメーカーで作ったら、あいウクライナに渡してねっていう形ですね。こちらもお金の出元はアメリカであって、ウクライナではありません。そして、第3の道っていうのが、ウクライナの武器貸与法、レンドリース法です。これは第二次世界大戦の時にアメリカが世界各国に軍事支援を行う時に、貸与っていう形を取りました。まあ、ある程度貸し与えるっていう意味はあるんですけれども、まあ、借金ですよね、ある意味。ただし、消耗品については別に返さなくていいよっていう形です。例えば、銃弾、砲弾、ミサイル、まあそういったものは使ったら吹っ飛んでなくなるものなので、そういったものについては、えー、レンドリース法に基づいて渡したものについては別に返さなくてもいいと。まあただし、金銭としてちゃんと計算できるものについては、えー、後で払ってねっていう形になってます。で、イギリスとソ連に渡しました。で、なぜ、その時、イギリスだけじゃなくてソ連にもしていたかっていうと、ソ連はですね、ドイツとの戦いにおいて、まあ劣勢で、多分アメリカの考え方としては、これ放置してたらソ連負けるなって思ったんだと思います。で、負けてしまうとさあ大変っていう話で。で、ソ連が負けてなんで大変かっていうと、当時この地域、今のウクライナ周辺やカスピ海にはですね、あの、原油というか石油の取れる地域があって、ここをドイツが完全に収めてしまうと、えー、いわゆる重工業的に言っても、ドイツがかなり大きな生産力を持ってしまうっていうこともあって、まあソ連が負けてしまうとすごく困ってしまうんですよね。まあ、それに現代でもそうなんですけれども、ロシアっていうのは、えー、農業大国でもあるので、そして鉱物資源も豊富でっていうこともあって、まあソ連がドイツに負けてしまうとものすごい資源大国になってしまうんですよね。で、実際スターリンによる軍部の粛清っていうのもあったので、まあ、ソ連軍をある程度支える必要があるっていうのがアメリカの考え方でした。まあだからこそ第二次世界大戦の時はソ連に対するレンドリース法っていうのを使って
、えー、ある程度支援を行ったわけです。うんえー、兵庫加古さん、えー、いつもありがとうございます。メンバーの印がなくなってしまいました。どうすればよいのでしょう。うん。メンバーの印がなくなってしまった。と、えっ、ー、と、メンバーになってるのにメンバーの印がなくなってるっていうことだと、ちょっとそれはまあ YouTube のヘルプに、えー、メールから連絡をする必要があるかもしれないですね。こちらでは、私では何かそういうのがつけられるわけではないと思うので、よろしくお願いします。で、えー、ウクライナに対する武器対応法。これ、第二次世界大戦以来のレンドリース法の復活だったんですけれども、じゃあ、今、レンドリース法に基づいてウクライナを支援しているかといえば、そうではありません。つまり、対応。お金が後で発生して、返してねっていうものは、今のところしてないんですよね。で、なんでなのかっていうと、1番と2番でずっと今やっていて、それで足りているっていうのが基本的にアメリカの考え方だからです。なので、借金をガンガンアメリカがウクライナに対してさせていて、まあ、戦後、この借金まみれでウクライナが大変になるっていうのはちょっと違うんですよね。で、それを言う人はなんでそういうことを言ってるかっていうと、まあ、アメリカはウクライナをそうやって借金付けにしていわゆる債務の罠にかけているんだっていう、まあ、論調だったわけですだからそれはもう明らかに前提条件の、ま、間違ったまあ指摘っていうわけですねでレンドリー層に基づくこの貸し付けなんですけれどもまずイギリスは時間はかかりましたが最終的には返しましたまあそもそも第一次世界大戦第二次世界大戦当時っていうのはイギリスっていうのはまだまだ、えー、世界に冠たる大英帝国の名残のある状態だったのでアメリカとしても貸し付けても帰ってくるだろうっていうのがまあある程度まあ計算立ったってんですよねまあ戦後は少しずつイギリスはまあそうした植民地を手放すことによっていわゆる植民地経済っていうからものからまあだんだんと衰退していくわけですけれどもまあ何してもイギリスは返しましたとで、スロエンの方はどうしたかっていうと、えー、この後、米ソ冷戦というものが待っています。まあ、冷戦状態の時に、じゃあソ連が気前よく金払うかっていうと、そんなこともなかったので、結局のところ、えー、ソ連時代のうちには返さずに、えー、そのままソ連は崩壊してしまいました。ソ連が崩壊した後、ロシア連邦がじゃあ返したかっていうと、一応プーチン大統領の時にもう返したつもりでいいだろうっていうような形で、一方的に確か返した宣言を行ったはずです。本当に返したのかなっていうのはちょっと私には疑問なんですけれども。まあ当時の金銭っていうのはもう現代ではちょっと金銭的にはちょっともう意味合いとして変わってきてるので、まあそこまで目くじらを立ててないのかなとは思うんですけどね、アメリカとしては。まあ何にしてもソ連はレンドリース法で、まあドイツ戦に勝ったにもかかわらず、まあまともに返したことはなかったっていうのが事実ですね。さて、そんなプーチン氏ですが、ここ最近何を言ってるかも見てみましょう。えー、こちら BBC の記事です、えー。プーチン大統領がウクライナへの大規模攻撃は当面行わず、大半の目的は、あ、大半の標的は攻撃済みという発言をしております。まあ、プーチン大統領としてみれば、もう連日のようにウクライナをミサイル攻撃できるんだぞ。みたいな雰囲気を出しつつも、いやーでもなー、まあ一応目標については攻撃者がこのぐらいで勘弁してやるみたいなね、話をしてるんですけれども、まあ内実そんなことないだろうっていうのが一般的なツッコミです。で、アメリカの戦争研究所は、まあそもそもロシアはそうしたもう精密誘導兵器どんどんとなくなっていて、もうこんな攻撃長く続けられないだろう。だからそういうのを隠した上でやめてやるっていう話をしたんだなっていうふうに分析してますね。まあ私もそうだと思います。まあこのまま連日ミサイル打ち込んでたら本当にその在庫が完全に空になる状態にまで近づくんだと思いますね。一応ロシアとしてはある程度最低限本国に残しておきたい在庫量はあるはずです。かっかさすがにゼロにするわけにはいかないだろうっていうところですよね。まあなので、えー、この後
、プーチン大統領がどんなに虚勢を張ったとしても、中身スカスカでしょうっていうのが、まあ、一般的な見方として正しいと思いますね。で、今回はですね、一応会談をして、いろいろ話をしているんですけれども、まあ、その中でちょっと気になる発言ですよね。えー、ここ一応、もうこの、まずここおかしいところなんですけど、えー、ロシアは被害者で、えー、キエフ、まあ、つまりウクライナの政権の方がテロリストなんだっていう話を、ね、まだしてるんですよね。もうこの世界観である限り、プーチン大統領は戦争をやめたくないだろうなっていうのはちょっとひしひしっと伝わってきます。で、もう一つ、えー、注目すべきポイントは、えー、プーチン大統領によると、予定している予備役30万人のうち、約22万人が動員されたと。で、そのうち1万6千人がすでに戦闘に加わっている。追加の人員は、追加の動員は必要ないとしている。と話しているんですよね。えー、まず第一に、えー、今回の動員は30万人が目標ですと。で、そのうち22万人が動員できた。っていうのをちょっと、まあ、ものすごくなんか<笑>、なんか素晴らしいことの方のように言ってるんですけれども、まあ、ものすごく当たり前のことなんですけど、22万人も働いていた人を中心にして、男性がババババババババと引っ張られていくわけですから、ロシア経済もうボコボコになるなっていうのが、まあ、目に見える話ですよね。で、さらにですね、この1万6千人がすでに戦闘に加わっているっていうね。あれ、予備役の人を訓練するって言ってませんでしたか、プーチン大統領って、まあ、一応、ツッコミをやりたくなるとこなんですけども、この人たちは明らかに訓練ほとんどせずにも、前線に送りになってしまったっていうわけですね。まあ、そのためにウクライナ軍の方は、もうなんかものすごい素人臭い動きをする人たちが前線にバンバン出てきてるんで、それらの人たちが、えー、砲弾の餌食になってるっていうところから、ちょっと気分悪いなみたいな感じで、そういう話もしてるんですよね。でゼレンスキー大統領は、プーチン大統領は砲弾の、まあ、餌っていうちょっと表現をして、まあ、すごい非道なことをしているっていう非難をしています。で、私のちょっとチャンネルでは動画紹介は難しいんですけれども、特にウクライナの東南部の戦線、バ,ハム,、えー、バフムトのあたりだとですね、もう本当に、えー、もうウクライナ軍の砲撃下の中をロシア軍の兵士たちがなんかの兵器にでもなく本当にただの徒歩でバンバンと前線に出てきてもうボカンボカンやられて、まあ、そこら中に倒れてるっていうそういった動画なんかも上がってるんですよね。まあ、それは何を意味してるかっていうとウクライナ軍としては前線地域をまずドローンで観察してると。でそこにですねなんか戦車でも装甲車でもない、ただの生身のロシア兵がバンバン現れて、まあ、前進してくるんで、まあそれは攻撃しますよってなったら、まあ座標を連絡して、じゃあ砲撃します。で、砲弾が着弾したら、もうそれだけであっという間に、もう何人もの人たちが一瞬で亡くなるんですよね。とてもじゃないけど、普通の戦いじゃないんですよね。でも、そこではなんでそんなことをするかっていうと、その砲弾を一発を使わせることに、プーチン大統領は、まあ、いいよ見いだしちゃってるんですよね。まあ、どうせウクライナ軍だっていつか砲弾なくなるんだろうっていう考え方で、そうしてるんだとは思うんですけれども、人の命がものすごく、まあ、軽いですよね。で、突撃しろって言われた人たちがなんでそんな命令に従うかっていうと、えー、こちらはですね、突撃命令を拒否した場合においては、まあ、いわゆる、その場で銃殺される危険性とかね。もしくは、その場じゃないにしても、まあ、後からっていうパターンもあるでしょうし。まあ、どっちみちですね、突撃命令を断ることができないと。で、突撃命令を受けた上で脱走、えー、激前逃亡は、やはり特戦隊の、まあ、銃殺の対象になってしまうというところですよね。で、このあたりは、えっ、ー、と、傭兵部隊のワグネルが主に特戦隊の、えー、任務についているっていう話です。で、ワグネルがなんでそういうことをしているかっていうとですね、あの、ウクライナ軍の正規軍との戦いの中で、ワグネル自体もかなり部隊の兵士を失っているそうです。まあ、つまり、ワグネルだけで軍事行動大きなものができない状態になっているので、ある程度数が少なくてもできる任務として、特戦隊の任務を引き受けているんだそうですね。まあ、だから、この特戦隊がいる部
いる地域っていうのは本当になかなかウクライナ側に投稿するのも一苦労という状態ですね。まあ、だからそこそ今日お伝えした中で、えー、ロシア軍兵士がウクライナ側に投稿している場面っていうのもまあかなり貴重な部分があると思いますね。えー、ゼレンスキー大統領のニュースです。こちら、えー。ウクライナは南部5集落の奪還。ミコライフの、ミコライウンド、ミコライウ州知事か。まあ、時々この地名の,あの表記の仕方があのニュースによって違うんで、ちょっとこっちも混乱するんですけど。ミコライフって産経新聞は書いてますけれど、えー、私はこのミコライウって書いてますんで、ちょっとその差は、えー、ちょっと脳内変換よろしくお願いします。えー、降伏を望んでいるロシア軍の招集兵が多数戦死していると、えー、ゼレンスキー大統領は話しています。まあ、これはですね、本当に前線でさあ降伏しようと思っている動員兵の人たちが、そんな簡単に降伏できるかっていうとそうじゃないっていうところですよね。まあ、そもそもロシア軍の兵士が突撃してきたら、まあ、さっき言ったように、あ、敵が来たんだなと思って砲撃するわけですよ。で、そんな砲撃されてる中をかいくぐって、ウクライナ軍の陣地までたどり着いて降伏するっていう、これはね、なかなか至難の技なんですよね。まあ、といったこともあって、まあ、前線ではかなりの兵士たちが亡くなっていますよという話です。まあ、ただし、ロシア本国だと、残念ながら、この動員兵が亡くなりましたよっていうのも、かなり、えー、隠されているそうです。ロシア国防省やもしくは大統領報道官の、えー、話としては亡くなった人の数は、まあ、基本的にはまあ言わないようにしてるんですよね。何しろ2月以降の本格で、2月以降の本格的侵攻でロシア軍の兵士が亡くなった数は、えー、5900人、6000人いかないっていうところで、えー、カチッと止められてしまっています。なので、現在、どんなにロシア軍の兵士が亡くなったとしても、その数値が増えてこないんですよね。動員兵が亡くなりましたよっていうニュースもここ最近出たんですけれども、それはロシア国防省からの発表ではなくって、動員元の共和国で、ああ、動員された人たちが亡くなって戻ってきたっていう形でそれを発表してるんですよね。だから、ロシア政府としては戦士だとして発表してない。でも動員されて連れて行かれた側の人たちにしてみたらもう遺体が帰ってきたわけだからもうこんなにあっという間に亡くなったのかというまあそういった状況になっているそうですねまあひどいところではあの建設会社にまあ男性がたくさん勤めていてそこにえ動員の事務所の人がやってきてえ君たちはいい年齢でまあとてもがたいもいいからさあ君たちは動員していくぞっていうことでまあそこで動員の招集令状を渡されてまあ、120人ぐらいいる男性のうち80人ぐらいがまあ連れて行かれたと。で、その人たちはもうどうやら前線で亡くなったかもしれないなんていうニュースも流れてましたね。まあ、恐ろしい話ですが、まあ、そのぐらいの勢いで動員兵は今は戦線にどんどんと送り出されているそうです。で、そうやって送り出された人たちがですね、そう、亡くなったよっていうことを明らかにされないので、まあ、どんなに国が亡くなったらこんな保証を出しますよとか、えー、前線に行ってる間はちゃんと給料は高額で出しますよって言っても、まあ出さないんですよね。ロシア軍が今何をやってるかっていうと、亡くなった戦死者については行方不明であるとか脱走っていうような形にして、もう自分たちは関わりませんよっていう形にしちゃってるので、亡くなった時のそうした。えー、お金だとか、もしくは給料については払わないっていうのを、まあ、ちょっと徹底しているんだそうです。まあ、このあたりも不満は溜まってくるはずなのになぁとは思うんですけど。で、こちらは公式発表ではないんですけれども、じゃあロシア軍の損害どのくらいなのかっていう、えー、現在ロシア軍の損害は9万人以上という内部情報が異例の報道というニュースが出ております。ウクライナ侵攻で苦戦するロシア軍の人的損害について、独立系メディア、えー、こちらが戦死者数、行方不明者数で、まあ、計9万人以上に上っていると見られると伝えた。で、この情報源というのが、ロシア連邦保安局、SSB など、情報機関の現役証拠と OB の話としているということなので、まあ、こっちの方が近いんだろうなっていうとこですよね。もちろんこれは、確かめようがないんですけどね。まあ、何しろ、ロシア国防省自身が6000人で止めちゃってるので
、この9万人っていう数字をどこまで信じていいかもわからないと。ただし、6000人ではないだろうっていうのは思うので、実際問題、この9万人死傷者数っていうのはものすごい数なんです。というのも、2月時点でロシア軍がウクライナへ本格侵攻した、その時の兵力の規模っていうのが、だいたい18万から19万程度と呼ばれています。そこから考えると、単純に半分の人は、まあ、戦死者数、まあ、最低限、えー、負傷はしましたよっていうところですよね。もちろん、怪我した人っていうのは、ある程度期間が経てば治って、そのまま戦前に戻ることはあるんですけれども、まあ、死者数っていう意味で言っても、やっぱり何万人対位点っていうのは、まあ、ちょっと間違いないだろうなと思いますね。1万人行ってませんよっていうのは、ちょっとね、あまりにも、なんとか説得力のない数値ですよね。で、現在の動員兵が大量に送られている状況っていうのを考えると、この戦死者数っていうのももう10万人いってるんじゃないかなってちょっと私なんかは疑ってます。えー、ちょっとこれは話それますけれども、えー、南部ヘルソン州の暫定知事っていうのがいるんですけども、この人がですね、えー、ロシア政府に対して住民移動の支援要請っていうのを行っています。まあ、これは今ヘルソン州っていうのは戦場になっていることもあって、もう少しずつ少しずつウクライナ軍が前進して、まあ、打艦している地域があるわけです。もうこのうち、このままだと、もうヘルソン州取り戻されるかもしれないなっていうことで、えー、暫定知事はもう逃げ出す用意をさせてくれっていう、まあ、お願いしているところですよね。というのもですね、あの、ウクライナのもともと住んでいた人たちだけじゃないんですよね、今ヘルソン州にいるのは。ヘルソン州のいわゆる現地政府みたいなものを作って、その,とその職員としてロシア本国から入ってきた人たちっていうのもいるわけです。ところがそういった人たちっていうのは、もうそこから、まあ、家庭に逃げ出すっていうことができないので、まあなんとか逃げ出す口実が欲しいんですよね。まあそういったこともあって避難させてくれっていう話を始めています。まあこのあたり、戦闘員の人たちではないので、もう自分たちがまずい状況にいるのはもうひしひしと感じているところですよね。さて、えー、プーチン大統領、先ほどのニュースではですね、もううまく攻撃できてるし、みたいな話をしてたわけなんですけれども、えー、こちら別の新聞だとですね、ロシア早くも動員第2波をかけるんじゃないかっていうニュースが出ております。あれあれ、さっき30万人目標で22万人やってるからもう大丈夫みたいな話してたんじゃないのって思ったら、まあこれですわ。えー、ロシア早くも動員第2波、国民に広がる不安、兵力すでに半減か。ねえ、あれもうなんか1日のニュースでこれって思っちゃいますけども。だって30万人の動員兵っていうのが結局ですね、あっという間にみんな亡くなるかもしれないっていうのをある程度見越した場合、もう先のことを考えようっていうのがまあプーチン大統領の考え方だと思います。まあ何しろ冬になったら装備品が全然足りない、もしかしたら投資する人が何万人も出るかもしれないなんていう、ちょっと冗談じゃ済まないような惨劇が待っているかもしれないので、で、プーチン大統領はそこに特に感情で、感情面でなんか揺り動かされる面はないんでしょう。もう気にせずに、じゃあもう次の動員かけようっていう話ですよね。まあ、ロシアの国民にしてみれば、こんな恐ろしい大統領、まあ、いつまで権力の座に置かしておくんだっていう、まあ、ここがですね、まあ、結局のところ、ロシアの国民自身が立ち上がらない限りは、この政権、なかなか倒れないんですよね。まあ、悲劇ではあるけれども、ロシア国民、なんとかしてねっていうところです。まあ、何しろ、ウクライナ軍は、まずウクライナの領土を奪還するっていうのが第一目標であって、決して、さあ、クレムリンを、攻め込んでなんて話一つもしてないですからね。ロシアがまともになるには、ロシア人自身が国内で何とかしなくちゃいけないっていうところです。えー、ここ最近のニュースの中でちょっと気になるなっていうものとしては、えー、イーロン・マスクが衛星通信サービスをウクライナに提供することによって、かなりの貢献を行いました。まあ、しかしですね、もう自分の力だけではちょっとな、やっていけんわっていうところで、えー、ウクライナに今提供している衛星ネット通信っていうのをまあ切っちゃうかもよっていう話を始めております。
、まあ、ここ最近イーロン・マスクはウクライナに対してもう今取られている領土のことなんかある程度もう話し合いでも何でもいいから、えー、もう戦争状態やめようやみたいな話なんかをして、まあ、ものすごいボコボコに叩かれるっていうことがあったんですよね。まあ、あと、台湾に対しても同じような感じで、台湾にとってはちょっととても飲めないような話もしてたりなんかして、ちょっとロシア側の、まあ、誰かが入れジェスチャーかもなっていうような、まあ、そんな話もしてあります。で、そういったこともあって、まあ、今回、まあ、ウクライナに、この、無料でいろいろネット通信使わせるのは嫌だなっていう話をし始めてるんですよね。まあ、確かにね、うん、まあ確かにどんなに個人的に金持ちであっても事業としてずっとタダでサービスを提供するのが難しいっていうのはまあちょっと言い分としてはわかるんだけれどもまあ少なくともお金払ってくださいねっていうところが第一歩やってもらえればねまだまだちょっと話は違ったと思うんですけどねまあ何にしても今のところ、えー、これまでのイーロン・マスクがえー、ある程度無償支援した部分っていうのは120億円ぐらい分だということなので、まあある程度談判するんだったらアメリカだけじゃなくって、えー、ウクライナを支援している NATO っていう組織に対してある程度話を通せば、120億円ぐらいだったらなんとかなるんじゃないみたいに思うんですけどね。まあ少なくともお金だけで済むんだったら、まあ、岸田さん、うちが全部出すよぐらいでもなとは思うんですけどね。まあ、こういう話をすると、日本の金を持っていくなっていうまあ人たちいるんですけれども、まあ、特に日本の場合だと、アメリカの国債を大量に持っているっていうこともあるので、で、まあ、そこから少し出すぐらいだったら全然いけるのになって思うんですよね。で、アメリカの国債を持っていると何がいいかっていうと、当然のように、まあ、利子が、配当が出てくるわけです。で120兆とかそのぐらいの国債を持ってるはずなのでまあ数パーセント出るだけでも何兆円レベルですからね100億円200億円ぐらいだったら出せるでしょうとか思っちゃうんですよねまあ最後に少しベラルーシの大統領の話もしましょう、えー、ベラルーシの大統領ロシアとともに軍配置を支持ウクライナ牽制というニュースでございますまあ今ですねベラルーシを参戦させたいっていうのがプーチン大統領の本音だろうって言われています。まあこれは自分たちのところでどんなに動員かけたってもうすぐに溶けていくもんですからまともな軍隊と呼べるようなもんだったらもう使えるもんは全部使いたいぜっていうところなんですね。まあところがですね今旧ソ連構成国の中でロシア軍による侵略を支持している国なんて一つもないわけですよ。特に中央アジアの国々は今ロシアと対話するし、経済関係っていうのも、まあ、全くこれまで通りなんだけれども、少なくとも侵略に関して賛同している国っていうのがないんですね。これなぜかっていうと、経済の話は、まあ、ロシアとはするんだけれども、同時に、アメリカやヨーロッパから経済制裁されると大変だなっていうのを思ってるわけです。まあ、そういうちょっと天秤をかけた状態なので、そういった天秤をかけたときに、ロシアって実はそんなに大きな国じゃないんですよね。資源大国で農業大国っていうのはあるんですけれども、じゃあそれ以外どうなのってなったときに、別に工業大国ではないわけです。まあそういったこともあって、まあロシアとの関係っていうのもまあ大事だけれども、でもビジネス上はアメリカやヨーロッパの国々っていうのは非常に重要なパートナーなので、ロシアとべったりする気は全くありませんよというところなんですよね。で、ベラルーシのルカシェンコ大統領っていうのもですね、まあ、あのヨーロッパ最後の独裁者と呼ばれるぐらいにも、一応自分の政権維持にこだわってる人なので、戦争に加わったら俺終わるなっていうのはさすがに分かってると思います。別に、えー、ロシアのような軍事力もない。でも、ベラルーシ軍がある、その軍を使って国民をある程度押さえつけて自分の政権を維持しようっていう状態なので、プーチン大統領はどれだけ参戦しろ参戦しろって言っても参戦した瞬間俺の国終わっちゃうぜっていうか俺の政権終わっちゃうぜなんですよね。ベラルーシが終わるかどうかじゃなくてこの人にとってはルカシェンコ大統領っていうこの大統領の地位を追われてしまうかもしれないっていうことでまあ基本的に参戦はしないだろうっていうのがまあ私の見方ですね。やっぱりねどこの国でもそうなんですけれども独裁者になると
、他の国じゃなくって、とにかく自分の地位を守ることが一番になるので、まあ、ルカシェンコ大統領の性格からして、まあ、まずこれは参戦しないだろうなと思いますね。まあ、ただし、ロシアとの合同軍を作って、ベラルーシ軍がウクライナ国境に近いところにいますよっていうのは、まあ確かに実際あるんですよ。まあそうすることによって、ウクライナ軍もちゃんと気をつけなきゃいけないなっていうことで、ウクライナとベラルーシ国境のそのあたりにはある程度部隊は置かなければならない。で、それを理由にして、ルカシェンコ大統領が、いやわ、私はね、ちゃんとこうやって牽制してるんだよっていうことで、まあ、なんとか参戦しないようにプーチン大統領をなだめているっていうところですよね。まあ、ベラルーシは結局、ロシアほどその資源に巡られてるわけでもないので、経済制裁されたら、まあ、ひとたまりもないっていう状態ですね。で、ベラルーシの軍の数なんですけれども、えー、こちらは、えー、ロイター通信なんですけど、ベラルーシ軍は約6万人の兵士を要するということで、よいしょ。まあ、6万人の兵をですね、まず国内の治安に置かないといけないわけですよ。独裁者は自分の身を守るためにある程度軍を国内に置かないといけないと。で、プラスアルファ、さあ、外に持っていけって言われて、どれだけ持っていけるのっていうところですよね。もしもこの6万人がまあ参戦するとなったら、えー、そもそも、ベラルーシ国内が、よし、軍の独裁っていうか、圧政がなくなるぞっていうところから、いわゆるベラルーシの国内の革命が起こるかもしれないんですよね。まあ、今、そんな状況でございます。という具合にして、えー、このぐらいかな。おなんとか1時間ぐらいで話はまとまりましたね。まとまったって言うべきかどうか。まあ、少なくとも今日の話を動画10分にまとめるのはまあ無理だなっていう<笑>、まあそんな感じだったので、えー、今日は生放送で進めてまいりました。まあ、カットする部分はたくさんあったと思うので、まあ実際のところ動画にして1時間になることはないんですけれども、話としてはそのぐらいいっぱいありましたね。えー、ナラクさんのコメント。反政府でもベラルーシそれなりにあるらしい。そうですね。あの、ベラルーシ国内のいわゆる反政,反政府勢力と呼ばれる人たちは、まあ結構いて、例えば、ロシア軍がウクライナに対して本格的な侵攻をし始めた頃からもそうなんですけれども、ベラルーシからかなりのロシア軍が侵攻したんですね。で、それが、ウクライナの首都キーウを狙っている部隊だったということもあって、その後ベラルーシ国内の破壊工作っていうのが行われました。まあこれは物資を運ぶところに対しての、まあ、人知れず発電施設を壊すであるとか、人知れず線路をちょっと置き石するとか破壊するとか、まあそういう地味なものではあったんですけれども、まあできることをしようっていう動きですよね。あと、ベラルーシ国内から反ロシア感情を持っていた人たちが義勇兵としてウクライナ軍に加わるっていうようなこともありました。えー、カナムさん、スーパーチャットありがとうございます。そして、兵庫加古さん、えー、メンバーへの復帰なのかなっていう感じですね。まあ、マークが復活しておりますね。よかったよかった。えー、水雷町さんのコメントで、えー、誕生日プレゼントはトラクター,、えー。これはルカシェンコ大統領ですね。つい先日、プーチン大統領が誕生日を迎えて、その時にですね、えー、中央アジアの国々から農産物がバーっていっぱいプレゼントされて、で、ルカシェンコ大統領は、えー、かば、かぼ、えー、かぼちゃじゃないや、じゃがいもの、えー、袋詰めを大量に持ってきて、いやー、うちの国ではいいじゃがいもが取れたんだよって言って、プーチン大統領にプレゼントして、ついでにうちの国ではトラクターもいいものができたんだよって言って、まあ、運転して見せるっていうね、なかなか、うん、もう今の戦争してることを忘れさせるようななんか笑えるような誕生日プレゼントでございましたえっ、ー、と、えー、ファットマン153のコメント戦争が終結しても情勢不安が続くだろうからロシアの責任は重いなそうですね基本的にまあいつの時点で戦争が終結するにしてもそうなんですけれどもたとえ今すぐ戦争状態が終わるとなっても、この後のすごい情勢不安というのは様々なところで、まあ、大きくと思いますね。まあ、特にロシア国内、この被害が明らかになるわけですからね。戦争が終わったら、まあ、やっぱり、まあ、
、本当なら兵士が帰ってくるはずの家に帰ってこないっていうのがわかるわけです。今だとなんだかんだごまかしが効くわけです。いや、あなたの息子さんは今軍にいますよっていうふうに言えば、それ以上は特に突っ込みようがないわけです。ところが戦争が終わって、じゃあ動員した人たちがみんな家に帰りましたよ。軍隊には、えー、今何万人ですよってなった時に、あら、家に帰ってこない人が何万人もいるよってなったら、え、これ何ってなりますからね、必ず。まあそういった意味では、ロシアの政情不安というのはものすごく大きなものになると思いますね。まあ、だからといって、じゃあウクライナの方も何も事もないかっていうと、そういったわけでもないんですよね。例えば今すぐ戦争が終わってしまうと、ロシア軍の占領しているこの赤の部分ですね。この部分について奪還できないまま戦争が終わりましたってなったら、ゼレンスキー政権は倒れると思います。そうなった後、じゃあどうすんのっていうところで多分、ウクライナ国内の政治もかなり荒れると思うんですよね。ゼレンスキー政権が今のところ、盤、えー、盤石な状態だっていうのはなぜかっていうと、この今占領されている赤の部分を我々は取り戻しに行くんだっていうのをまあはっきりと公言しているからです。で、ウクライナの国民は今、この地域を奪還する政権を望んでいるので、もしも今戦争が終わってしまって、この占領状態っていうのが確定してしまったら、その時点でゼレンスキー政権は終わっちゃうんですよね。まあ、だからこそゼレンスキー大統領は今、停戦協議のようなものはロシアとはとてもできない、もうロシア軍が占領している地域からさっさと出ていけという話をまあ繰り返すようになっています。まあ、このあたりの現状というのは、なかなか、ね、変わらないんですけれども、ちょっと時間はかかるでしょう。まあ、少なくとも来年においても、まだまだ戦いは続く前提で話はしていかないとなと思いますね。まあ、何しろクリミア半島を奪ったよっていうところから考えたら、あれが2014年なので、そこから始まった戦争っていうふうに定義すればね、まだまだこの先、何年も戦いが続くよとなっても、ウクライナの人たちにとってみたら、いやいや、これまでもずっとクリミア半島を取られててっていうところから言えば、別に今年始まった戦いじゃねえだろっていうツッコミをまあしたいでしょうしね。私たちから見たら、クリミア半島からではなく、2月の時点、本格的な進行から数えてますけれども、ここでね、私たちが1年、ここだけの戦争だっていう認識だったら、やっぱりウクライナの人たちとの認識のずれは大きいですよね。だから、早く終われではなくって、納得する形での終わりを目指して、双方をずっと戦い続けるだろうっていうところです。まあ、そういった意味では私は、欧米からの支援が入っている限りにおいては、ウクライナが負けることはないっていうふうに思っているので、あとは時間の問題ですよね。何年かかるのか、そこだけはちょっとわからないところです。で、そしてですね、まあ重要なのは、こうやって戦場になっているところは、確かにウクライナなんだけども、このロシアの反対側に行けば、日本があるわけです。そして日本にとっては北方領土を、えー、ロシア軍あと、ソ連軍ですね、ソ連軍が軍事占領して、ここは俺たちのものだっていう、そして俺たちの領土として併合したんだって言い張っている地域っていうのが北方領土なわけです。その当時の日本っていうのはまさに連合軍に対して負けた状態だったので、取り戻す戦争を起こすことはまあ不可能だったの。もうこれは仕方ないことです。ただし、カジバルの泥棒で入ってきたソ連には、日ソ中立条約っていうのがあって、お前敵じゃないだろうっていう状態のところからいきなり攻めかかってきたっていう意味では、まあ完全な裏切り者だわけです。少なくとも、正々堂々と戦ったわけじゃないですからね。まあそういった意味では、ロシアと日本との関係っていうのは、決してウクライナは他人事だと思っちゃいけないわけです。今回、ロシアは占領した地域を住民の意思に基づいて併合したんだって言い張ってるわけですけれども、もう北方領土なんかそんなことすらせずに占領して俺たちのもんだって言い張ってるわけですからね。まあ、そんなロシアと対峙しているっていう日本の状況っていうのを考えたら、やっぱり憲法の改正であったり、法律の改正、そしてまあ自衛隊のまあしっかりとした整備を行って、まあ、ロシアがそういう態度であれば、っていうところですね。軍事力を背景にした外交というのは絶対に必要だと私は思っています。で、何も、まあ今すぐ戦争しようっていう話ではなくって、今までの日本っていうのは
基本的に軍事力を背景に持たない形でずっとロシアと交渉してきたわけです。それならそれで、えー、例えばソ連が崩壊した時にものすごい巨額のお金を積んででもいいから北方領土を取り戻せばよかったんですけど結局のところそういったお金の面だけでもうまくいかずに、えー、今は単純に金だけ取られてっていうところをずっと繰り返してきたわけですよね。でもそれは軍事力をもう使っちゃいけないっていう憲法の規制がある状態だからまあ政治家としては仕方のない部分はどうしてもあったわけです。まあ何にしても今までがダメだったんだからこれからはどうするかっていうところに私は考え方をシフトするべきだと思っていてもう今の憲法体制っていうのは全く現状とも合わないしこれからも全く無理,無理というかね全く私たちにとって役に立たない憲法だと思いますね。うん。えー、こたつ猫さん。日本はドイツと同じように西と東に分裂されるところだった。まあ西と東というか、まあソ連は北海道全部をよこせと言っていたわけなので、どっちかというと南北問題でしょうかね。日本の場合だと。まあそして私たちが気をつけなければならないのはこちらでございます。まあ、ロシアとの関係っていうのもこれからは十分考えて、えー、ちゃんと軍備も整えていかなければならないしそしてやっぱり想定しておかなければならないのが第二次日中戦争ですで私のチャンネルの動画一番最初から見ている人だと、まあ、初期の頃の、えー、オープニングの、まあ、差し込んでる動画っていうのを見たことがある人いると思うんですけれどもちょっと待ってくださいね最初初期の頃の動画何を入れてたかっていうと、ちょっと待ってくださいね。えー、いや、違う、これじゃない。えー、これじゃなくてどこだったかなあ、これだ。最初に、あの、ドーン、ドーンっていう音を入れて、えー、その後で、今日の動画はっていう形で始めたんですけれども。これって何のために最初入れてきたかっていうとあの私がこの日本の未来のことを考えた時にものすごく危険だなと思っていたのは、まあ、将来的には日中戦争が次もう一回あった時に今の日本だと絶対戦えないでしょうっていうのがものすごく気になるんですよねどんなに平和な時代が続いたとしてもですね戦争がない前提でずっと進んでいく、これものすごい危険すぎるだろうっていう、まあそういう考え方があったわけです。で、今の政治家たち何をしてるかっていうと、こうした次に起こる戦争にものすごくそんなものないよ的な考え方をしてるんですよね。例えば自衛隊の正面装備揃えましょうってなった時に、確かに日本の自衛隊っていうのは、まあ世界屈指のものを揃えてます。でも実際の戦闘になった時の問題点としては、弾が全然ありませんよであるとか、もしくは兵士たちがもう自腹で購入したもので何とかやってますよみたいな話がまあいっぱい出てきて、まあ、とてもじゃないけど、中身については充実しているとは言い難いものなんですよね。で、プラスアルファ日本はスパイ天国と呼ばれるような、いわゆる自分の国を守るための基礎的な部分、そういった組織であるとか法律も全然整ってないよね。でも、経済がなんとかなっていれば、まあ大丈夫だろう。みんな国民も気にしないだろうっていう状態がずっと何年も続いてしまって、そのあたりが日本の平和ボケと呼ばれるような時代をもうちょっとずっと過ごしてきたんですよね。うん。まあそういったこともあって、このまだだととてもじゃないけども、まともな、ちょっとね、戦争になった時に、まともなって言うと変だな。えーまあ、本格的な戦争になった時に日本はものすごい被害を受けるなっていうのがまあ私の考え方です。で人によっては軍備を整えることによって戦争は起こるっていう人がいるんですけれども私は全く逆で抑止力っていうのを持つっていうのがまず第一で抑止力があった状態で外交を行うから待て。戦争なんかするととんでもないことになるぞ。お前もなっていうことが言えるわけです。まあ、ところが軍備がない状態で話し合いだって言っても、さあいざ戦争になったら困るのは俺だぞ。だから戦争をやめろって相手に言っても、なんもそんなことを言っても何も聞いてもらえるわけがないわけですよね。話し合いだ、話し合いだ、話し合いで全部
済ませるんだ、解決するんだなんていうのは、まあ、それは理想論としてはそうなんだけれども、現実そうじゃないよねっていうね、ものすごい当たり前の現実があるわけです。まあ、例えば別に、中国との話だけじゃなくてですね、まあ、北朝鮮だってそうじゃないですか。北朝鮮は日本人を拉致していったわけです。で、拉致していったっていう問題は今も継続しているわけです。解決していません。そして現在進行形で言うと、北朝鮮は核の大陸間弾道弾を開発して、それに乗せるための核兵器についても、まあ実験でどんどん小さくして飛ばせるようにしようって考えているわけです。で、そういった国がつい隣にあって話し合いができるんですかってなったら全然できてないわけですよね。話し合いで解決できるんだって言っていた人たちは一体何年間話し合いすれば問題を解決できるのっていう話になるわけです。で、北朝鮮を抑えるには結局のところ軍事力を使うではなくてですね、軍事力を使えるぞっていうのを前提にした人が話し合いをしようじゃないかという話になってようやくテーブルにつくことができるんですよね。まあ、トランプ大統領が北朝鮮とまあ交渉できたっていうのも結局のところアメリカは凄まじい軍事力を持っているっていうまあその背景があるからこそ交渉できるんですよね。もしもアメリカが、えー、非武装の国だったらわざわざそんなことはしないわけですね。うまくはいかないでしょうっていうところです。まあそういう具合にしてですね、私たちはついついウクライナの戦争だって言ってまあそこの部分で一言のように感じている人はどうしても出てきているんですけれどもこの世界情勢っていうのはものすごく実は狭い世界なんですよねあっちで起こった出来事っていう具合にしてあっちだと思っていたものが実はもうお隣さんもう一歩隣で起こっていることなんだったら当事者にすぐなりますよっていうところですよねまあロシアのように国連の常任理事国で核兵器保有国ですさあ、ロシアがこの後軍事力が低くなりましたね。さあ、安心だ。ではなくて、お隣の国、中国も国連の常任理事国で核兵器を大量に持っていて、しかも、ロシアもあんまり持っていないようなミサイルについては、ものすごい膨大な数を作り続けて持ってますよっていうね。まあ、このあたりの危険性というのは、ものすごく高いわけです。もうなんだったら、まあ、ロシアは、核戦力はあるんだけれども、それ以外はもうただのボロボロの国ですよっていうのは見えてるわけです。それに比べると今の中国の方がよっぽど危険なわけですからね。で、その日本と中国との関係を考えると、もう中国の交戦が尖閣諸島にも毎日のように張り込んでるわけなので、まあ危険性という意味においてはものすごい高い状態ですよね。えー、核兵器を無効化できる何かがあればなっていうことですまあ実際問題難しいですよね。まあ兵器は一応対抗兵器を作ることによってある程度被害を減少しようとはするんですけれど、まあ例えばそれが僕もしっかりと気づいて、えー、まあ体育館弾道弾みたいなものがどこからでも飛んできてもこれを防ぐことができるようになったらいいけれども、ところが実際はそうじゃないと。一発だけだった弾頭が今では多弾頭といってものすごい数に分裂する形で降り注ぐとかもしくは遠くから撃つようないわゆる山なりに飛んでくるものから今度は変則的な動きをしてもう撃ち落とされないぞっていう形での核ミサイルへと進化してくるっていうところとかねだから攻撃側の方がどちらかというと進化が早くって防御側の方がよりお金はかかるんだけれども確実に対抗できるわけじゃないっていうのが非常にきついところなんですよね核兵器っていうのはまあなかなかこの辺りがねどうしても起こってからのことをまあものすごく費用対効果悪くなるのである程度やっぱり起こらないように戦争が起こらないように抑止力を高める抑止力を高めた上である程度話し合いをするっていうまあこの段階が必要ですね話し合い万能論ではないし、抑止力万能論でもないと。まあ結局のところ全部やらないとダメだよねっていう話でございます。まあこういった話をするとそんな金どこにあるんじゃっていう話はまあ必ず出てくるわけなんですけれども、まあ今だとちょうど円安になっていて、まあお金をですね、とても作りやすい時期なんですよね。一体何の話かっていうと、アメリカの国債を日本は大量に持っています。で、それは
、日本円じゃなくって、当然のようにアメリカの国債なので、米ドルで、えー、購入して、そしてまあ、為替介入とかに使えるように、えー、米ドルで持ってるわけですよね。で、この話をすると、アメリカの国債を大量に売ったら金はできるかもしれないが、アメリカがそんなの許すわけねえだろうっていう、まあ、ツッコミが入るわけです。まあ、ところがですね、別に売らなくてもお金は入ってくるわけですよね。というのも、アメリカの国債っていうのは永久国債ではありません。えー、永久国債っていうのは、もう、償還される時期が存在しなくって、もう持ってる間ずっと廃墟金が出続けるっていう、えー、そういう永久国債です。で、そういったものではなくて、いわゆる、まあ、5年国債であるとか、10年もの国債みたいな形で、必ず償還の時期がやってくるので、その償還の時期がやってきたときに、アメリカの国債が米ドルっていう現金に変わる瞬間っていうのが必ずあるわけです。で、その時にまた現金に戻ったからさあ次の、えー、国債買うぞじゃなくってそこでもう国債にせずに、えー、国債が償還されましたね、現金に戻りましたねってなった時によし、その米ドルで日本円を買って日本円として日本国内で使うっていうふうにすれば私はそれだけでもかなりのお金を稼げると思ってます。で、それはやっぱり、米ドルが今、価値が高いんですね。1ドル110円の頃と1ドル150円近くなってる今だったら、アメリカのドルで持っていた資産っていうのは逆に言えば、まあ価値が高くなってるわけです。だから、アメリカの国債っていうのは、今の日本にとっては、お金を作るためのへそくりとしては、まあとんでもないものになってるわけですよね。まあなので、売ると大変なので、売らないようにしても、召喚したらもう、どんどんどんどん日本円を買って、日本に戻せばね。いうふうに私は思うんですけどね。あの、森永拓郎さんだったかな経済学者の。あの人なんかはもう、もう米国債なんて売っちまえむっていう、まあ言ってるんで、いや、それは無理だろうとは思うんですけどね。売ったらでも30兆円とか40兆円とかボーンって出るっていう話を、まあ毎回のようにしてますね。まあ現実問題、それは難しいと思うので、まあ少なくとも配当で、まあお金は増えていく部分はありますし、さっき言ったように召喚して、えー、国債から現金に戻る瞬間があるので、それらを全部日本に戻すだけでも、米ドルの資産が、まあ、為替の変動で高まっている分だけ日本に返還すればね、それだけでも十分いけると思うんですけどね。まあ、何しろ今の日本の防衛予算というのは5兆円から6兆円に上げようっていう、いわゆる1兆円の攻防をしてるわけじゃないですか。でも、日本の持っているアメリカの国債が120兆円ぐらいあって、まあ、利率が年に 3% とか 4% とかあって、まあ、3兆円とか4兆円とか出ることを考えればね、それらのお金を日本に持ってくるだけで、防衛予算の毎年5000億円ずつ増やすっていうぐらいは、まあ、全然いけると思うんですよね。だから、そんなにむちゃくちゃな話じゃないとは私は思うんですけどね。えー、早川さん、国会でその質問が出たけど、特会は転用できないと、あ、転用かな転用できないと回答していた。できないのかなっていうところですね。本当なのっていうところですね、そこ。まあだから、帳簿上にできないっていうだけであって、まあ、現金になるはずなのになっていう思うんですよね。まあ、そのあたり、なんか私はすごい不信感持ってるところで、いや、だってね、いや、それ、できないんじゃなくて、できるようにすればいいんじゃないとか思うのが私の考え方ですね。何かそういう法律の規制で何か米ドルを日本円にすることができないんだったら、それはおかしな話だと思うのでね。いや、ポチポチ。まあ、今日のところとしては、えー、まずはウクライナの戦況とそれにまつわる日本の話をちょこちょこと今しているところでございますね。まあ、大体今日のところはこんぐらいなもんかな。あ、そうそう、最後にこの一言言っときたいもの<笑>で、ちょっと用意してたんです。国際法芸委員会破産の恐れっていうこのニュースを見たときに、ちょっと私はうわっと思いましたね。あの、日本とあと北欧の国々で、えー、いくらか捕鯨っていうのはしているんですけれども、あと、えー、アラスカとかですかね、いわゆるクジラをもともと取る習慣がありますよっていう国々の中で、いわゆる
白人系の国においてはなんかものすごくまあそういう文化もあるよねって認められるのになぜか日本が取ろうっていう話になるとお前たちは許さんぞみたいな話でものすごい日本がボコボコに叩かれるっていうことが起こっていたわけですまあそういったこともあって最終的に日本はこの国際捕鯨委員会はなんかとてもじゃないけど日本がまともに議論できるような場所じゃないっていうことでえー、脱退したわけですで、脱退したんだから当然のように、脱退した人が、まあ、あの、お金出すわけではないですよね。だって私たち、捕鯨のこの、えー、なんか委員会に関わりないですよっていうところなんで、お金出すわけないんですよ。ところが、日本がいなくなった途端に、誰がこの資金賄うのっていうことになって、えー、破産の恐れにはなるという話ですよね。私はもう、このまま破産するんだったら破産するでいいんじゃないっていうふうに思ってる方ですね。だって、この人たちは、あの、なんていうか、膨れ上がったわけですよね。日本がお金出してる状態で、運営資金がどんどんと増えていって、それに基づいて、よし、私たちの生活はこのぐらいだっていう生活水準を作っちゃったわけです。まあ、生活水準というか、えー、組織の運営の水準を上げていったわけです。ところが、日本が抜けた途端に、まあ、お金が入ってこなくなって、それに合わせて組織の活動を縮小すればいいのに、えー、前の部分から、結局のところ、自分たちが身を正すことができなくって、こんなことになってしまったと。もうまさにこれ、自業自得みたいな話だと思いますね。でちなみに、クジラの話なんですけれども、まあ、特にですね、地域によってはものすごいクジラが増えてる地域っていうのは、もう確実にありますよっていう報告が出てきているので、もういつまでもとにかく規制しろ、規制しろっていうこの考え方っていうのは、明らかに科学的ではありませんよっていうのは明らかなんですよね。クジラが増えすぎてしまうと、クジラが食べる魚の量っていうのはものすごく多いので、まあ、ある程度抑制しても全然ね、いいんですよね。まあ、むしろ増えすぎてしまうと、その地域でもとにかく小魚がなく、まあ、ものすごく大量になくなって、それに伴ってクジラもある程度のところで大量死が起きるんじゃないかっていうふうな話もあるので、まあ、ある程度ね、抑制するのも決して悪いことではないんですよね。まあ、そのして、まあ、クジラをあまり取らない間に日本国内におけるクジラを食べましたよっていう文化そのものについてももう完全に廃れてしまっているっていうのはまあ現状ですね。まあ、なんともはやでございます。まあ、あとは何だろう。特に今日はもうないかな。OK ですな。よし。まあ、大体今日の私の用意したお話はこの辺りなのであとは、えー、あとまあ数分間ぐらい、えー、皆さんのチャットを見ながら少しおしゃべりをしてまあこのあと30分ぐらいになったら今日はおしまいにしましょうかねえっ、ー、と、えー、シーシェバード賠償牛肉食べないのかしら<笑>そんなのあるんですかね、えー、早川さん先日クジラの刺身を食べたそういえば、この前のニュースで、なんか、クジラの生肉が流通してますよ、みたいなのが一つニュースになってましたよね。なんか、いろいろと、状況変わってきてるのかな、っていうところですが。えー、ももさん、本当うまいねって。まあ、本当うまいねって、私、多分ね、クジラの肉食べたことないと思うんですよね。だから、やっぱり食べた世代と食べてない世代の差がものすごく大きいのかな、と思うのは、あの、給食で出たよっていう人がいるじゃないですか。私が子供の頃にはもう多分一度もクジラの肉は給食で出てなかったんじゃないかなと思うのでで今でもそうなんですけどもあの自分の記憶の中でスーパーのお肉売り場でクジラの肉売ってるの見たことないかもしれないって思うぐらいですよねまあ、だから普通に並ぶようになったら選択肢になるとは思うんですけれどもそもそもスーパーにない状態だとで給食でも出ないとなると食べる場面がないんですよね、えー、山下秀樹さん、えー、刺身おすすめです刺身なんですね、えー、お魚屋ですまあそうですよねお肉屋さんではないですよね確かにそうでしたねはい魚売り場じゃないと確かにクジラはないですよね。えー、給食の大和には忘れられない。なんかあんまり美味しいっていう人と美味しくないよっていう人とも分かれてるのは多分給食の出てるその時期にもよるんでしょうね。あんまり昔すぎると
、給食っていうのは、とにかく腹を満たせばいいんで、味なんかもう気にしてるような時代じゃなかったっていう人と、ある程度時代が進んできた時には、えー給食っていうのは美味しく食べるものだよっていうそこに切り替わってくる時期がありますよね。だからその後ろの部分、美味しくっていうのもあり始めると、クジラの肉も美味しいものが出てきたんでしょうね。まあだから昔々って言われた時に牛乳が、えー、脱脂粉乳だったよっていう時期と、まあその後の、えー、調整牛乳がちょっと違うっていう、まあ別物ですよね。えー、トス、トスさん、えー、ベーコンってクジラ肉と思ってた貧乏人だった。まあ多分ね、その、何々肉ってついてないものは何の肉かわからなかったっていうのは別にそんなに、まあおかしいなことではないと思いますよ。子供の頃は特にそうだと。例えばウインナーとソーセージの違いがわかりますかって言われた時に子供の時に何だろうってなって、もう何だったら大人になってもわからなくても別に不思議じゃないみたいなね。まあ、肉の中身じゃなくて、それは詰めてるものが違うっていう話ですけれども。えっ、ー、と、イルカの肉を使っていた。イルカの肉も食べたことないなっていうところですよね。えー、バオレイさん、えー、クジラの肉は硬いのです。水牛よりはマシだが。水牛、水牛も食べたことないかって。ていうか皆さんいろんなお肉食べてますよね。だってクジラ肉を食べたことあるし、イルカの肉も食べたことがあるし、え水牛も食べてみたことがあるってね。なんかもう、なんか私には食べたことない肉ばっかりですけれども。まあ、単純に私は、それほどね、あの、食にこだわりがある方ではないので、いろんなお肉ありますけれども、まあ、ほとんど食べたことないですよね。多分自分で気にしてないだけで食べてるかもしれないですけど、まあ例えばここ最近だとワニとか、えー、カンガルー肉とか売ってるのを見ますけれども、まあそういうのはあの健康効果が高いお肉みたいな感じでちょっとお高いやつで売ってることあるけど、まあそれ食べようと思ったことはないんですよね。例えば高タンパク低脂肪だったかな。そんな感じで売ってるやつはありますからね。え、イルカだって食用ですもんね。イルカで食用っていうのもあるのかな。<笑>え、イルカとクジラの違いは、なんか昔それでなんかクイズが出てたな。本当の違いがあるのかどうか怪しいみたいな、まあ、そんな感じだったような話だった。え、カエルも美味しかった。もうすでにカエルも美味しかった。<笑>食用のカエルがあるよっていう話は、あの東南アジアでよく聞きますよね。ちゃんとした、あの、ちゃんとしたって言うと、うん、なんだろう、ちゃんとした、あの、食用としてちゃんと育ってたんですよっていうものと、えー、そこら辺にいる田んぼで捕まえてきたカエルはやっぱ違うっていう話ですよね。お、あ、出ましたね。イルカとクジラの違い。えー、大きさの違いだけですっていうのがちょうど2つ、今連続でコメント入りましたね。そうなんですよね。確か、なんか、極端に何か違うわけじゃなくって、なんかそこら辺ですよね。えー、イルカとクジラは名前が違うだけっていうところで、うん。だから食用のイルカがいるんだったらいつか人間は食用のクジラを作れるのかっていうね。まあ全然、まあ金銭的には元が取れる気がしないような食用ですね。えー、体調の違いで、えー、イルカとクジラで分かれますということですね。まあどんどんでかくなっていくんだったらクジラだ。ちっちゃいんだったらイルカだみたいな感じですからね。えー、オール日本7773。えー、上川さん、ウクライナ情勢、いつも詳しい解説ありがとうございます。ありがとうございます。ウクライナ情勢の解説って私は大事だと思ってますけれども、人によってはそれは遠い出来事だと思って、まあ、特に気にしてない人っていうのもやっぱりいるんですよね。だから問題意識をどう持つかの違いですよね。えー、クジラもいいですが、熊本の馬刺しグッドですね。っていうことですね。まあ確かに、まあいろんな肉を試すっていうのもありかなとは思うんですけれども。よいしょ。まあでもなあうん。まあ特に、あの、日本の政治のことをもうちょっと語ってくれっていう人は、まあいるんですよね。確かに。まあここ最近だといろいろな話題あるじゃないですか。例えば、えー、マイナンバーカードにこれから、保険証を統合していきましょうっていう話がありますよね。で、これに関しては SNS なんかでは個人情報漏洩につながるかもしれないのに
、マイナンバーに統一してしまったらより危険性が増すじゃないかっていう、まあ、反対意見がありますと。で、一方で、いやマイナンバーカードに一つ一つ情報を統合していくことによって行政のスリム化が図れるんだよ、便利になっていくんだよっていう話が、まあ、今、真っ向から衝突しているところですよね。で、これに対して、まあ、反対派の人たちが、まあ、言っている話の中には、いわゆる所得を把握されるのは、まあ、許せないっていう人たちがいて、まあ、これは何を言ってるかっていうと、さまざ、あ、まなところで人間というのは経済活動をしていて、まあ、お金を得ていることがあります。まあ、それはサラリーマンだったらちゃんと会社が全部把握しているんだけれども、いわゆる副業であったり、いわゆる自営業の人の場合だと、まあ、表金にしないような形で収入を得ている人たちもいるとかね、まあ、そういったところでまあ収入を全部見られるのは嫌だとかいう話なんかがありますよね。あとはここ最近だと、いわゆる反対している人たちの一つの理由として、通名を把握されるのが困りますよって話ですね。これは通名を使うことによって、まあ、様々なところで銀行口座を作ったりであるとか、もしくはお金のやり取りを、いわゆる地下に流す、まあ、そういったやり方をして、やっぱりこれも脱税につながるもの。あとは保険証の使い回し問題っていうのがあって、あの保険証っていうのは結局、今の段階だと、まあ、顔写真がついてない。名前と、えー、まあ、住所だったかな、がぐらしか書いてないっていう状態なので、別人が使ったとしてもそう簡単にバレるもんじゃないっていうところから、一人の人が、あ私の保険証を使っても病院に行けばいいよみたいな形で、まあ、どんどん貸し借りなんかをしちゃって、まあ、それが結局、無保険者の人たちが、まあ、ガンガン使うっていうのに使ってしまうと。で、無保険の人たちって一体誰かっていうと、例えばですね、まあ、中国の人が、まあ、日本で働いてますとで。保険証を獲得しましたと。で、親族の人が病気になった。うーん、これはちょっとなーってなった時に日本に飛んできて、よし、私の保険証で病院行ってらっしゃいって言って行くと。で、そうすると、まあ、ものすごい、まあ、例えば、まあ、盲腸でも何でもいいんでも、まあ、いいんですけど、とりあえずもうこれ手術必要ですねってなった時に、日本だと高額療養費については抑制されるじゃないですか。何万円までしか払わないでいいですよって。でもそういったことが中国だと当然のようにそんな制度はないのでもまるまるはい40万円ね50万円ねみたいなことがあるわけですよねまあだからその差額っていうのを日本人がなんで負担しなくちゃいけないのっていういわゆる制度のいわゆるなんていうか抜け穴ですよねだから保険証の使い回しっていうのはまあこれ非常に大きな問題ですであとはまあ、これと同じような話で、もう移動記録をどんどんと統合しようっていう話も、ちょっとマイナンバーからは離れるんですけど、あって、例えば一人の人が、まあ、私は病気です。もしくは病気じゃなくてもいいから診察してください。薬を出してください。湿布を出してください。みたいな形で、もう一日中、病院から様々な薬や、それに関するものを手に入れて、それらを転売するっていうことをやってる人がいるんですよね。で、そういうのが今だと全然把握できないという形で。でもその人をまあお金払ってるじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、まあ例えばですね、今だと日本人、まあ日本人に限らずそうなんですけれども、生活保護を受けている人は、まあ保険証を使って、まあ診察を受けて、まあ薬とかもらっても別に自分で負担しなくてもいいわけです。生活保護を受けている段階だと、まあそういったことも免除されるので。で、そういう人たちがどんどんといろんなとこを回り回って、どんどん薬仕入れて、まあ転売してますと。でもその転売しているそこには必ず健康保険っていうのが、まあみんなが払ってるお金でやっちゃってますからね。まあそういうふうにして、制度の抜け穴っていうのをもうどんどんとどうやって潰していこうか。いわゆる不正をする人たちに対して、不正許しませんっていう、まあこれをどんどんと進めていく必要があるんですよね。で、こういった話をすると必ずのように、いやいや、マイナンバーとそうやって統合しなくてもできるよっていう話をする方はおられるんですよね。例えば保険証であれば、顔写真をつけることによって、いや、それ顔写真と見比べれば別人かどうかわかるじゃないっていうような話とか出てくるんですけれども、ここにもまた一つ問題があって、あの、医者と病院、あの、医者と、えー、病人、えー、患者さんが結託して癒着している場合があるんですよね。それは、いわゆる裏家業の人たちにしてみたら、お抱えのお医者さんとかがいてですね、まあ、そういう人たち、いわゆる、えー、生活保護の人たちとかを特に、えー、囲っていて、それらの人たちをお抱えの医者のところに連れて行っ
て、えー、薬をガンガン出させてとかいう、もうめんどくさいような、本当に闇の経済広がってるよっていうのがありますからね。で、そういった人たちもやっぱりですね、他の国々の人たちとつながっているパターン多いですよね。なんか貧乏の、貧乏ビジネスっていうか、そういうの、貧困ビジネスっていうんですけど、貧困ビジネスをしているところに、あの、いわゆる半グレーよりも、やっぱり純粋な暴力団の影っていうのがチラチラしてるんですよね。で、それに加えて、日本だけではなくて、海外から入ってきたいわゆるギャング系の人たち、いわゆる朝鮮系であったり、中国系であったり、ベトナム系であったり、フィリピン系であったり、もう南米の人たちっていうのもギャングとしてはちょっと入ってますよね。で、そういった人たちにしてみると、制度の穴があったら、その制度の悪用することに何のためらいもないわけですよね。で、そういったところで余計にお金をガンガンと吸い取られていく日本っていうのは、やっぱり甘い部分はやっぱりあると思いますよね。だから人権侵害とか、必ずなんか人権派と呼ばれるような弁護士とかがしゃしゃい出てきて少しでも食い止めようとするんですけれどもやっぱりやらなきゃいけないことはやらないといけないっていうねまあ本当に非常にそこら辺なんとかしてほしいところでございますマイナンバーで全てが解決するわけではないんですよ全てが解決するわけじゃないんだけれども一つ一つ不正がしにくいシステムにしていくっていうのもやっぱり大事なんですよねそれが全体に対してはすごく、まあ、パーセンテージ的には少ないかもしれないけれども、少なくともそうやって、こんな不正ができるよねって話せるぐらいの状態っていうのは異常なんだっていう。まあ、このあたりね、どんなに小さい穴でも一つ一つ潰していって、不正をなくしていくっていうのは、まあ、非常に重要なことだと思いますね。と、まあ、ちょっとお話は。随分とそれました。まあ、このあたりにしましょうか。で、インターネット上ではこうした、いわゆる国内政治の問題点を、まあ、集中的に取り上げている人っていうのも、まあ、当然いるので、まあ、そういった話、人の話を聞くのも大事かなとは思っております。まあ、ただ、そういった人のチャンネルを見ると、ものすごく、その、反政府思想っていうのが、え、極まっている人だと、まあ、とっても、なんていうか、背景が真っ赤だなって思うような人とかね。まあ、そういう人はいるんですよね。だから、なかなかこの国内政治について語ろうとすると、難しいなっていうのもありますよね。で、私自身は、あの、政府のやってることに関して言うと、良いものは良いし、悪いものは悪いっていう、まあ、ものすごく単純な考え方をしてますから、もう反政府思想で、もう政府のやってること、何でもかんでも全部批判してやるぜみたいな感じでは全くありません。なので、あこれはいいんだけれども足りないというような話し方をしたりであるとか、あこれはそもそもダメだよねっていう、だからこうした方がいいとかね、まあ、基本的にはそういった話をします。でも、まあ、気をつけなければならない、私は別に何かの専門家ではないので、逆に言うと、ものすごい専門家から見たら、いやいや、それはまだまだ甘いよとか、こういうのもちょっとできないんじゃないのとか、まあ、ツッコミが入ることは当然あると思います。なので、その部分については皆さんも、あ、上川さんはこう言ってるけど、いや、それはまだまだできないようであるとか、いや、それよりももっといい案が、B 案があるよとかね、まあ、そういった話で展開していけばいいかなと思いますね。逆に言えばもう何でもかんでも否定されると私ももうそんなに言うんだったらあなたや政治家になってやってよとかいうパターンなので、で、結構これ大事で、批判してより良い案が出せるんだったら、その人やってほしいんですよね、実際問題。私自身そういう考え方なんです。で、もしも今の政治家たちが、あ、こういうふうに頑張っているんだ、じゃあ、ちょっと時間はかかるかもしれないけど、世の中は良くなっていくよね、日本良くなっていくよね、じゃあこの人たちを応援していこうっていう話で済むと思うんですよ。で、逆に私はそう思えなかった人間なんですよね。例えば自民党のこの議員の人は安全保障についていろいろ発信していて信用できるというような人がいたとしても、じゃあ党として全体どうなのとかなった時とか、もしくは安全保障に詳しい人でも、いやでも経済について話すとこの人ちょっと信用できないというか、ちょっと役立たずになっちゃうなとか、そういうの必ず発生しちゃうんですよね。もっと何々した方がいいのにっていう思いがある限りにおいては、やっぱり今の政治家たちによしこれで託して頑張ってもう安心だなんていうことはまあ全く思えないわけです。私自身は何かの専門家ではないけれども、でもこの人たちに任せるよりは、私に何か言わせておくれよっていう、まあそういった考え方をする人間なんですよね。もちろん
、その根底にあるのは、私は日本に生まれて日本で多分死ぬだろうっていうふうに思っているので、自分が生きていく国なので、少しでも良い国であった方がいいんですよ。例えばもうあと5年とか10年で亡くなりますよっていう人の場合だと、もう別に自分が生きてる間だけなんとかなればいいやみたいに言う人いると思うんですけれども、私はそうじゃなくって、やっぱり自分の生きてきた国っていうのが、その自分が死んだ後に動いても、やっぱりいい国であってほしいんですよね、少しでも。まあ、そうした意味では、軍備をちゃんと整えましょうであるとか、日本国内で問題があるんだったら、その問題を解決していこうっていうようなことに、少しでも力を尽くして前進していくっていうのは、もう今の自分たちの生活にとっても良いし、後々自分たちの後に生きていく人たちにとってもやっぱりいいことなんですよね。自分が生きていく上で自分さえ良ければとかね、自分の生きている時代さえ良ければっていう考え方はやっぱり、その後に生きていく人、自分以外の人たちにとってもやっぱりそれは悲劇だと思うんですよね。まああとは日本でいい目をも,うものすごく受けた人たちが、まあ最終的に困ったら海外に逃げてしまえばいいっていう人たちいるんですよね。特にお金持ちになった人たちはその思考が強くて、お金さえあれば選択肢がある。日本で別にこだわる必要がない。他の国に行けばいいじゃないかっていう人たち必ずいるんですよね。まあ、例えば国外に出て、今だとアメリカのドルで稼いで、その強いドルを使って日本で生活して、でも、えー、住所地としては、えー、アメリカですよとか、まあヨーロッパですよ、シンガポールですよっていうような形で、他の国で稼いで、で、日本には、えー、物価が安いことを利用して、まあ、安全、安心、そして美味しい食事、そういったものをものすごく利用し尽くした上で、はい、じゃあここはもうまたどうなろうか、まあ、政治なんか別に自分は関わらないよっていう形で、まあ、さらっと逃げていく人たちいるんですよね。まあ、ちょっとそこ残念だなと思いますね。その人たちがもうちょっと日本を良くするために、何かお金を使ってもらえればね。いいんですけどその人たちは結局自分たちのためにしかちょっとお金を使ってくれないっていうのが、まあ、ちょっと残念なところでございます。<笑>えー、岡松さん、良い国にしていかないと。そうなんですよ。問題点がいっぱいあるのは間違いないですからね。だから一つ一つ別に大きなものも小さなものもとにかくもう、もうモグラ叩き状態で、少しでも直していく、直していく、直していくっていうのが、まあ、とても大事なことだと思いますね。えー、今野さん、えー、プーチンのナチス感を教えてくださいっていうことですけど、まあ、プーチンのナチス感は、はっきり言って、もう今、彼自身が<笑>ナチス状態になってるのでね、どういう考え方になってるんだろうって、ものすごい不思議ですよね。例えば、ネオナチが、えー、ウクライナにいるから、えー、これを征伐するためにみたいな話をちょっと、えー、以前はしてたんですよね。じゃあ、ロシアはどうなのって言ったら、ロシアにもネオナチいるんですよね。<笑>もうなんだったらワグネルの部隊にネオナチの人たちいるじゃんっていうのがあるので、なあ、ものすごい単純にその戦争の口実に使っただけで、自分たちの軍隊にも、自分が子飼いにしているワグネルの傭兵部隊にもネオナチいるっていう、まあ、すごい状態ですよね。だから本当に口実として使うだけ使って、もう別に何とも思ってないんだろうなっていうところですね。で、彼自身やってることはもう完全に、えー、新しいネオナチでございます。ウクライナの人々たちが、まあ、ウクライナの人たちに対してもですね、別にウクライナという、まあ、独立国家の存在そのものを、プーチン大統領の精神、見方から、かみえー立場から見た場合においては、その存在そのものについて否定してるんですよね。ウクライナっていう土地は、本来であればソ連領なんだと。で、ソ連領なんだけども、分裂した時に間違って別の国になってしまったという考え方をしていて、まあ、そのような考え方からだからこそ、このウクライナっていうのはもうさっさと滅ぼしてしまいたいっていうね、もう本当に歪みまくった考え方をちょっと披露しているので、やばいよ、この人っていうね、ちょっと思いますよね。<笑>ヒトラーよりスターリンがひどかったんだよっていう四天蔵さんの書き込みがありますけどまあ現在の歴史上のその数値客観的な数値で言うとより多くの人たちを死に追いやったのはスターリンだっていうのは間違いないですねスターリン毛沢東まあそしてポルポト、まあ、この辺りが
、まあ、人類史におけるものすごい激烈に国民を死に追いやった人たちですよね。よいしょ。まあそうですね。えー、トスさんが書いてますけど、えー、ただのじいさんなのに悔しいなっていう。まあ、とにかくね、権力を持ってしまって、その権力が暴走したときにその、止める政治機構がないんですよね。ロシアは一応は選挙はあるんですけど、その選挙が不正まみれで、国民の意思としても止めることができないと。で、なんだったら、まあ、国民にしてみても、プーチン大統領でも別に構わんのじゃないっていう思いが、まあ、何年も続いちゃったんですよね。でもそれはどちらかというと旧ソ連の崩壊時にもうそれ多くの人たちが経済的に苦しんでその後のプーチン大統領はまあエネルギー資源の輸出で国を立て直しただけなので別に何か経済政策がすごく良かったのかというと別にそういったわけでもないですしねだから原油価格が例えば1バレル40ドルとかそういった時代がずっと続いていたら、まあ、ロシアのプーチン大統領はそれほどの力はまあ得なかったはずなんですよね。まあ、この後ロシアが、まあ、例えばロシアは今連邦国家で、えー、共和国が中にいっぱいある状態なんですよね。だからそうした資源を持っている共和国が独立宣言したいなと思えるような状況が発生したら。まあ、新たな時代の幕開けかなと思うんですけど、なかなか難しいですよね。まあ、何しろ、モスクワ中心主義っていうのがあって、富、そえー、権力、富、そして軍事力についてはその全てをモスクワにある政権が持つと。で、それを支えるための資源、えー、食料、鉱物資源、そういったものについては、モスクワ以外の場所が持ってればいいっていう考え方ですよね。だからこれをなんとかしない限りはね、なかなか難しいとこですよね。えー、銀翼さん、本当ロシアって小国に解体したい。ね。この連邦国家を解体すればね、本当、まあ、ものすごいボロボロになるはずなんですけどね。だから今は軍事力があるからこそ、えー、核兵器があるからこそ、これだけ大きな図体を維持しているっていうとこですよね。とまあ、ちょっと、もうすでにもう取り留めのない話、どんどん進んじゃってるので、まあ、このぐらいにしておきましょうか。基本的に動画だとこうした、えー、なんていうかな、脱線するような橋っていうのは、まあ、ほぼほぼできないので、まあ、今回みたいに生放送の時では、こういった、もうどんどん横道にそれまくっていくっていうのも、まあ、ちょっと皆さんにとって、まあ、お楽しみのポイントにしてくれればなと思いますね。まあ、時々、この、生放送でいろんなところに話を進んでいくのがもう許せないっていう人が時々現,現れて、まあ許すも許さないもこういった生放送だから、いや、それをなんていうか許容してもらわないのだなと思うんですよね。例えば今だとウクライナの話ばっかりしていて、以前だと日韓関係の話がいっぱいあって、で、そこから外れる話をすると許せないっていう人がまあ必ず出てきてしまうっていうのはちょっと、まあ困ったもんでございましたね。よいしょ。あそうだそうだ。まあ、どうせだから、ここ最後に何か、えー、なんか余談的なやつも一つ、動画紹介しておきましょうか。まあ、ここ最近でちょっとね、面白いぞ、これっていうものがあったので、ちょっとご紹介しましょうか、ね。そうだ。えー、これはですね、今、映している動画は、ウクライナ軍のドローンとロシア軍のドローンが戦場で相まみえて、えー、何を思ったかロシア軍のドローンが体当たり攻撃を仕掛けてきてっていう場面が映した動画で、まあ、ここ最近見たその<笑>戦,戦争動画というか戦争関連の動画の中ではちょっと一番珍しいもんだなと私は思いましたね。で、ウクライナ軍のドローンも中国の DJI 製のドローンで、で、ロシア軍の方も同じく中国 DJI 製のドローンで、別にどっちも多分性能の差はほとんどないようなものだと思うんですけど、いや、これ、まあ、なんていうか、まあ、今の戦場をよく表していることですよね。というのも、やっぱりドローンっていうのは偵察任務が一番使われてるんですよね。大型のドローンだと、
まあ、1日とか半日とかずっと上空旋回できるんですけれども、でも現場の兵士たちにしてみたら、そんな大型のドローンっていうのはほとんどの場合、自分の、なんていうか、役に立ってくれないんですよね。いわゆる大隊長であるとか、いわゆる部隊長レベルでようやく使える情報でもう現場の兵士たちにしてみたら、もうほとんど役に立たないと。だからこういった中国製のドローン、小型のドローン、30分でもいいから、とにかく前線でちょっとでも先を見せてくれっていう状態の時は、このドローンがまあ頻繁に使われるというところでさあ敵のドローンが来たってなった時にこの敵のドローンっていうのをもう何とかして潰しとかないと逆に言うと自分たちが見つかって砲撃されるかもしれないっていうところでまあ一か八かのまあ突撃しましたとでロシア製のドローンがまあ最後画面にちらっと映って黒い破片が通れているので、まあ、おそらく羽の部分がぶつかって、えー、壊れてしまってまあ墜落したんだと思います。で、ウクライナ軍のドローンがなんで耐えられたかっていうと、それはまあ分からなくって、単純に当たりどころが、えー、相手の方が悪かっただけとは思うんですけれども、もしかしたらプロペラの部分にガードがあって、それでぶつかっても大丈夫だったのかもしれないですね。あのこのぐらいだったらそうですね。えー、高田さんがコメントされてますけれども、別に誰の命も奪われてないっていう戦争なので、まあそういった意味では、まあ戦争の一場面ではあるんだけれども、まだ平和な場面かもしれないですね。まあ、そうだな。まあおそらくこの機種だと日本円で言うと、まあ10万円ぐらいかな。まあしないかな。うん、まあ3万円から10万円ぐらいのやつだと思うんですけどねまあそんなもんでしょうまあ本当ね殺伐とした動画投稿っていうのは、まあ、ものすごく多いのでこういった血の流れない戦場っていうのもまあ時々は見ることがまあほっとするかなと思いますねまあという具合にしてこちらも動画ではなかなか取り上げられない余談的なものでございましたまあ戦場から上がってくる動画っていうのはどうしてもあの亡くなった兵士の姿そのままが全くモザイクもかけられずにっていうものも結構あるのでなかなか紹介するのが難しいんですよねまあでもこういった具合にして、えー、血の流れない戦いっていうのもまあ日々行われているというのもまたこれもまた現実でございます、えー、というわけで、えー、本日は動画をお休みにして、えーまあちょっと順位が多かったですから。まあ1時間ぐらい動画になりそうな話題をしてまいりました。で、残りの後半部分については雑談という形にしております。動画と生放送、まあそれぞれ違うものとしてお楽しみいただければなと思っております。そして次回はきっと、えー、ライブはゲリラ放送という形なので予告はいたしません。まあ見つけたらラッキーぐらいの感じで思ってください。そして次回は動画にしようと思います。というわけで本日は皆様ご来場いただきありがとうございました。YouTube チャンネル上川が行くばかりニュース解説ライブ放送は以上にて終わりでございます。それでは皆さんおやすみなさい。またねー。